السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم اني ماليش في الكورة نهائي لكن الحقيقة ان اللي حصل في ماتش انجلترا وايطاليا فضح حاجات كتير جدا فقررت ان اعلق عليه نظرا لاهمية الموضوع ده لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعمنا رابط البيترون والباي بال اسفل الفيديو وكمان في علامه انتساب موجوده على القناه ممكن برضو تساهم فيها بطريقه سهله جدا وجديده وامان جدا وهيكون ان شاء الله فيها فيديوهات حصري بامر الله للمنتسبين والفيديوهات دي ان شاء الله هتبقى بشكل مؤقت للمنتسبين لكن هتظهر فيما بعد بامر الله سبحانه وتعالى ندخل في الموضوع ماتش ما بين انجلترا وبين ايطاليا انتهى بفوز ايطاليا المهم ان في احداث كتير جدا وكلام كتير جدا حابب علق عليه فكرة اني رأيت اسلاما بلا مسلمين فبت كذبها بالادلة مش بس عشان اللي حصل في الماتش ده لكن بسبب اللي حصل قبله وبعده وهيفضل يحصل الى ان يشاء الله لان العنصرية اصبحت جزء من عقدتهم وحياتهم الغرب بيمارس العنصرية من مئات السنين وما زال السي ان ان نشر التقرير عن فيديو الاعتداء على الجماهير الايطالية واتكلمت عن ردود الافعال الغاضبة بسبب سلوك الم... مشجعين الانجليز وان الجماهير اخترقت الحواجز الامنية واقتحموا الملعب ضيف على كده كمان اصابة 19 شرطي بريطاني بعد الماتش بسبب اعتداءات الجماهير واقتحامهم للملعب والاعتداء على الجماهير اللعيبه قبل الماتش عملوا حركة وسموها تيكن ثاني حركة تأسست اصلا لرفض العنصرية والتمييز العرقي بمجرد ما اللعيب عملوا الحركة دي طلعت بعض الاصوات الحكومية ضد الحركة دي زي مثل مثلا بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية واللي رفضت الحركة دي وكمان لي اندرسون النائب البريطاني المحافظ واللي رفض الحركة دي وقال ان ملهاش علاقة بالكورة ودعا لمقاطعة الماتشات بسبب انهم بيعملوا الحركة دي قبل الماتش لكن في حاجتين لازم نبقى عارفينهم كويس جدا واحنا بنقرأ الاخبار دي اولا الحكومة البريطانية حاليا هي حكومة من اليمين المتطرف ومتشددة جدا ولذلك ترك التطرف والعنصرية منتشرين بدون عقاب حقيقي ده رقم واحد اما رقم اتنين وده الاهم ان حركة الجثو على الركبة اللي بيعملوها دي عملاها مؤسسة حقوقية لكن المشكلة مش في المؤسسة دي بس لكن كمان ان بعض اعضائها مع حقوق الفلسطينيين عشان كده هم بيهدموا الحركة دي وبيكرهوها متخيلين العنصرية والتطرف وصل لايه ده موقع The Times بيتكلم على ان حركة اهمية حياة السود بتدعم القضية الفلسطينية وتكلم التقرير على دعم الحركة لوقف ضرب غزة وفلسطين الصريح الغريب ان ثلاث لاعبين سود في انجلترا تعرضوا لعنصرية واساءات بسبب عدم اصابة جول في ضربات الجزاء فطلع جونسون اللي هو رئيس الحكومة المتطرف رفض العنصرية اللي تعرض ليها اللاعبين دول هو ووزيرة الداخلية البريطانية كمان ودي تويتة لتايلون مينجز احد لعيب انجلترا واللي تعرض للعنصرية بيرد على وزير الداخلية اللي بتزعم انها بترفض العنصرية ضدهم وبيقول لا يمكنك اذكاء النار في بداية البطولة من خلال وصف رسالتنا المناهضة للعنصرية بانها اشارات سياسية ثم التظاهر بالاشمئزاز عندما يحدث الامر الذي نقوم بحملة ضده يعني هو بيقول ان انتوا في الاول كنتوا بتقولوا ان حركتنا دي سياسية ودلوقتي لما حصل اللي احنا كنا عاملين الحملة ضده عملتوا فيها حنة العبيط من الاخر يعني وده طبعا اللي هيج الاعلام عليهم هناك واتهموهم بالنفاق زي موقع الجارديان نقل ما قاله اللاعب الانجليزي من عنصرية جونسون ووزيرة الداخلية بتاعته واتهمهم بالنفاق المثير بقى جدا ان كل لما الفريق الانجليزي بيتغلب بتزيد حالات العنف الاسري هناك يعني من الاخر كده الستات بتتضرب لما الانجليز بيتغلبوا متخيلين مدى الكارثة يعني لما الانجليز بيتغلبوا في ماتش كورة بيزيد ضرب النساء هناك وفي دراسة عملها بروفيسور ودكتور في جامعة لانكستر البريطانية بتتكلم عن العنف الاسري بسبب كاس العالم والدراسة منشورة على موقعهم الرسمي تحت عنوان كأس العالم لكرة القدم عامل الخطر للعنف المنزلي والتقرير بيقول ان في اعتداء على المرأة عموما وبيزيد هذا الاعتداء لو حصلت هزيمة لانجلترا في ماتشات الكورة وانهم عملوا تحليل للارقام من الشرطة على البطولات في سنة 2002 
و2006 و2010 فبيقول بقى بناء على الاحصائيات دي بارتفاع حوادث العنف المنزلي بنسبه 38% في لانكشير عندما لعب الفريق الانجليزي وخسر وزاد بنسبه 26% عندما لعب المنتخب الانجليزي وفاز او تعادل مقارنه بالايام التي لم تكن فيها انجلترا موجوده في ماتش كوره يعني حيث ارتفعت حوادث العنف المنزلي بنسبه 11% في اليوم التالي لمباراه انجلترا ووجدوا ان متوسط عدد حوادث العنف الاسري في الايام التي لعبت فيها انجلترا كان 79.3 مقارنه ب 58.2 في الايام التي لم يلعب فيها الفريق. كلمني بقى عن منظمات المرأة والنسويات فين دوركم؟ دوركم فقط هو الطعن في الاسلام. تخيلوا لو النسب دي كانت موجودة عندنا في مصر او في اي دولة من الدول الاسلامية. لأي سبب كانوا هيقولوا ايه؟ والله كانوا هيطلعوا يقول لك البخاري ومسلم وابن تيميه. فين اللي بيتكلمون عن حقوق المرأة في الغرب والمساواة هناك؟ فين اللي بيتكلمون على الاغتصاب الزوجي وحقوق المرأة؟ دول في الوقت الحالي مش هتسمع صوتهم ما دام الموضوع يخص ماما أمريكا والغرب عموما. إله العجوة بتاعهم فمش هتسمع منهم إلا صوت هو ده. عشان تريح نفسك وما تقولش ان ده عمل فردي تعالوا نقرأ بعد ما قاله روبرت هوكسلي لا تتفاجأ من الإساءة العنصرية لبوكايو ساكا فهذه إنجلترا بعد كل شيء يمكنك أن تجادل بأن أقلية صغيرة فقط من المعجبين كانوا متورطين وأنهم لا يمثلون إنجلترا لكنك تكذب على نفسك وبيقول في المقال أن بعض المشجعين أخجلوهم وانه ثابت ان كان في قتال طول اليوم حشد كبير اخترق الامن اجزاء من لندن تعرضت للنفايات وان اللعيبة اللي لم يسجلوا جول في ركلات ضربات الجزاء تعرضوا للايذاء العنصري على النت يا له من بلد بحسب كلامه وان الموضوع مش مجرد فئة صغيرة تطورت في كده لا دي زي ما بيقول الصحفي سمات وطنية وإن الكثيرين يفخرون بهذا لكن مش كلنا هو اللي بيقول ولكن قال هذا لا يتعلق حقا بالأفراد بل بثقافة عدم التسامح التي تسربت عبر الأرض فين الناس بقى اللي بتكلمنا عن الكيات الغربية وإسلام بلا مسلمين واحترامهم للمرأة واحترامهم للرأي الآخر والتسامح هيجي واحد يقول لي هو أنت بتعمل كده عشان تقول لنا أننا كويسين والغرب وحش هقول لك مش دي القصة لكن القصة أن عيال العلمانيين والملحدين أتبعهم بيمجدوا في الإله الغربي والأوروبي وكأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه رغم الكوارث الأخلاقية اللي موجودة هناك التي لا تخفى أبدا على أي منصف تعصب وتطرف واضطهاد للمرأة يا أخي بيقول لك ماتش كورة بيزيد ضرب النساء في البيوت أنا أنتوا إيه ده؟ وغيروا طبعا من الكوارث وما خفي كان أعظم وبعدين اللي هناك بيحكمهم فقط هو القانون لكن الجوانب الأخلاقية دي تكاد تكون منعدمة تماما الخوف من القانون الصارم هو اللي بيخليهم بيظهروا بالصورة المتحضرة دي لكن بمجرد ما الباب بيتفتح للهمجية على ايد اليمين المتطرف او غيرهم بتشوف الكوارث وبلاوي سودة فعلا وللأسف الاعلام العربي بيعمل حنة العبيط ولا يحدثنا عن هذه الكوارث وسيبك بقى من نغمة انهم زمان كانوا وحشيين وصليبيين لكن دلوقتي كيوتين وجميلين وحلوين ومقطقطين اولا لان الحروب الصليبية دي كانت بتعمل اللي اتقال في كتابهم المقدس اللي النصارى مؤمنين به الى يومنا هذا في حسقال الاصحاح التاسع العدد ستة بيقول الشيخة والشابة والعزراء والطفلة والنساء اقتلوا للهلاك فاكتبهم اللي بيأمرهم بقتل النساء والاطفال ده رقم واحد رقم اتنين الناس دي عمرها ما بتنسى ماضيها ولا بتنسى حربها واحنا عندنا ناس كل هدفهم ينسوك ماضيك وتراثك سواء القرآن الكريم او السنة او حتى اقوال الصحابة والتابعين دي صورة الطفل لابس هدوم الصليبيين وبيشجع في القورة ودي صورة تانية للهمج وهم لابسين لبس الصليبيين وبرضو بيشجعوا القورة تطلع بقى يا علماني تقول لنا ان الغرب اعتذر عن الحروب الصليبية 
وقال ان كان في دمويه والكلام ده كله كلام ملوش اي 30 لازمه الصور دي والنصوص اللي احنا قراناها بتؤكد اللي احنا بنقوله بتثبت فعلا ان الناس دي لا نسيت ماضيها ولا ماضينا بس الفرق بيننا وبينهم ان احنا عندنا شويه عيال ظلاميين عايزيننا ننسى ماضينا رغم اننا كنا بنحكم العالم وقتها مع العلم طبعا ان اللي حكموا العالم قبلنا عملوا مجازر ومذابح جماعيه ومفيش حضاره على الاطلاق بدون اخطاء لكن مش معنى كده انكم تمحوا الحضاره الاسلاميه لاي سبب كان ملفات التحضر الغرب كتيره قوي ولو قعدنا نتكلم فيها حرفيا مش هنخلص حلقات فنكتفي بهذا القدر وما زالت عنصريه الغرب وتطرفهم مستمر لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعمنا رابط البيتريون والبيبال اسفل الفيديو اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته